ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు స్వాతి అగ్రికల్చర్ ముందుగా ఈరోజు మ్యాటర్ ఏంటంటే కనుక వశీకరణం గురించి చెప్దాం అనుకుంటున్నా అసలు వశీకరణం అనేది ఉందా లేదా ఈ మధ్య కాలంలో యూట్యూబ్ వీడియోస్లో మనం చూస్తున్న వశీకరణం గురించి నిజాలు ఎంత అసలు వశీకరణం అనేది ఎలా చేస్తారు అనే దాని గురించి ఈరోజు నేను వీడియోలో పూర్తిగా చెప్తాను దయచేసి అందరూ ముందు వీడియోని పూర్తిగా చూడండి పూర్తిగా చూడకపోయినా పర్వాలేదు కనీసం ఒక ఐదు నిమిషాలన్నా చూసిన తర్వాతే కామెంట్స్ లైక్లు డిస్ ఈవెన్ ఏవైనా చేసుకోవాలి రివ్యూలు ఇవ్వడం అంతేగాని వీడియో పూర్తిగా చూడకుండా మాత్రం ఏమీ అడగకండి ఇంకా మనం మ్యాటర్లోకి వెళ్దాం మ్యాటర్ వశీకరణం ఉందా లేదా అని నేను అడుగుతున్న ఖచ్చితంగా ఉంది వశీకరణం అనేది ఖచ్చితంగా చేస్తారు కాకపోతే అది ఎలాంటి టైంలో చేస్తారు ఎందుకు చేస్తారు మ్యాటర్ ఏంటంటే కనుక ఇప్పుడు వశీకరణం ఎందుకు చేస్తారు అంటే కనుక ఎవరైనా సరే ఒక అబ్బాయి కానీ ఒక అమ్మాయి కానీ మన వెంట వాళ్ళు పడాలి మనం ఎలా చెప్తే అలా వినాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఈ వశీకరణం గురించి ఆలోచిస్తారు ఈ వశీకరణాలు అనేవి ఎన్ని రకాలు కూడా అప్పుడు ఒక విషయం తెలుసుకుందాము మామూలుగా వచ్చేసి మనం యూట్యూబ్ చూసుకుంటే ఎలా వశీకరణం చేస్తారంటే కనుక కోడి గుడ్తో వశీకరణం చేస్తారు నీళ్ళతో వశీకరణం చేస్తారు ఇంకోటి ఏంటి మన ఫోటోతో వశీకరణం చేస్తారు మొబైల్ నెంబర్తో వశీకరణం చేస్తారు వాట్సాప్లో వశీకరణం చేస్తారు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అబ్బా లిస్ట్ కొన్ని కొన్ని మతికి రావట్లేదు ఎన్ని రకాలకి కాకుంటే అన్ని రకాలుగా వశీకరణం చేస్తారు వీటన్నిటితో ఏమో నాకైతే తెలియదు కానీ ఒక్కటైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం ఏంటంటే ఇంకా వశీకరణం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది దాన్ని ఎలా చేస్తారంటే ఎలా చేస్తారంటే అంగా చెప్తాలే నేను సార్ కానీ ఇప్పటికీ ఛానల్ ఆగినావు ఏంటంటే వశీకరణం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉందబ్బా డౌటే పెట్టుకోవద్దు మీకు కాకపోతే మీరు గమనించుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే వశీకరణం అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు స్వాతి కావాలి స్వాతి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం స్వాతి నాకు ఎంతో ఇష్టమైనప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కనుక నేను ట్రై చేసినా కూడా పిల్ల పల్లేదంటే చూసి అల్టర్నేట్ ఎత్తుకుతారు ఎవరైనా సరే అలా అల్టర్నేట్ ఎత్తికినప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకు దొరుకుతున్నవి ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ట్రెండ్గా ఉన్నవి యూట్యూబ్లో రకరకాల వశీకరణం ఒక గ్లాస్ తీసుకోండి మంత్రించండి ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని కొన్ని రకాల వీడియోస్ చూడడం ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ మధ్య మీకు ఒక విషయం చెప్తాను వశీకరణం అనేది ఎలా జరుగుతుందంటే మెయిన్గా ఇప్పుడు నాకు స్వాతి ఇష్టం నేను ఒక వీడియో చూశాను ఏంటంటే స్వాతి మొబైల్ నెంబర్ ఇస్తే మేము వశీకరణం చేసి పెడతాము అని అన్న వెంటనే నేనేం చేస్తానంటే ఆ వీడియో ఓపెన్ చేసి పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ మంత్రాలు వాళ్ళు ఏవైతే చెప్తున్నారో చింతకాయల మంత్రాలు వాటికి నేను అట్రాక్ట్ అవుతున్నా అంటే అరే నేను స్వాతిని నీకు వశపరుస్తానరా అన్నప్పుడు నేను స్వాతిని లైన్ వేసుకోవడం తర్వాత సంగతి నేను వానికి పడిపోతున్నా వశీకరణం చేసేవాడు నిన్ను వశీకరణ చేసుకుంటున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే వశీకరణం చేసే వ్యక్తి నువ్వు వేరే వాళ్ళని వశీకరణ చేసుకోవట్లేదు వాడు నిన్ను వశీకరణ చేసుకుంటున్నాడు సీరియస్గా ఎందుకంటే వాడు చెప్పిన తీయని మాటలు విని నువ్వేందంటే కనుక స్వామి మళ్ళీ దరిద్ర నా కొడుకుని చెప్పిసుకొని కొట్టాల వాళ్ళు గురువులు అంట చెప్తాను ఆ కొడుకులు కింద కామెంట్లు అయితే గురువు గారు మీరు చెప్పినే నేను శిరసా వహిస్తాను గురువు గారు మీ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పినట్లయితే మేము డబ్బులు పంపిస్తాం గురువు గారు మీరు ఫోన్పే వాళ్ళకు ఓపెన్ ఇస్తున్నారు మీరు ఎవరినైనా వశీకరించుకోవాలంటే వాట్సాప్లో అమ్మాయి ఫోటో పెట్టండి ఈ నెంబర్కి డబ్బులు వేయండి వాళ్ళు చెప్పే మంత్రం శ్రీమద్ భగవద్గీత గీతా సౌరూ అంటాడు తర్వాత ఏంటంటే మంత్రం చెప్తాడు మంత్రం ఏముందిలే సాతి ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్తాను కానీ ఏంటంటే మీరు కూడా పాటించండి బాష ఖచ్చితంగా పనికి వస్తుంది ఇది ఏంటంటే నువ్వు ముందు నేను మ్యాటర్ చెప్పింది తర్వాత నేను మిగతా చెప్తా సో ఎక్కువైతే అవసరం ఏంటంటే ఇక్కడ వశీకరణం అనేది ఎక్కడ జరుగుతుందంటే ఫర్దర్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నాడో మిమ్మల్ని వశీకరణం చేసుకుంటున్నాడు అని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి రకరకాల వశీకరణాలు ఉంటాయి అబ్బా అందులో స్వాతి కూడా ఒక వశీకరణ గురించి చెప్పింది నువ్వేం వశీకరణ గురించి చెప్పినావు సాతి నువ్వు వశీకరణ గురించి తీయలే సాతి నువ్వు చేసింది మరల మంది వీడియో లేదులే ఇంకేం చేయలేదులే మరల మందు వీడియో కూడా మరల మందు కూడా వన్ టైప్ ఆఫ్ వశీకరణమే అంటే మన చుట్టూ తిప్పుకుంటారు అని అప్పుడు స్వాతి మాటలు బాగా విన్నట్టుంటారు దాదాపు ఇరవై లక్షల మంది సో దయచేసి ఏంటంటే వశీకరణం అనేది ఏంటంటే మిమ్మల్ని వాళ్ళు చేసుకుంటారు మీరు ఎవరిని చేయలేరు వీళ్ళు ఏంటంటే కోడిగుడ్డు మీద పేరు రాయండి గూడుగుడ్డు మీద ఈకలు వీకండి గర్రం తిప్పండి దీని మీద ఫోటో పెట్టండి ఇవన్నీ కాదు మిమ్మల్ని చేసేదే నిజమైన వశీకరణం ఇంకోటి ఏది చెప్తున్నా మర్చిపోయినా మంత్రం కదా ఏందంటే రెండో బాలకుల ఆరా చల్తి కొడవం రమ్య స్థలం ఇక్కడ దండంబై లేగ దూడలు నీరు దాగి ఇరువంద బచ్చికలు మేయి చుండ నమంద ప్రీతి భక్షింతమే అని ఈ మంత్రాన్ని పాటించి మీరు 
ఒక గ్లాస్ నిండా నీళ్లు తీసుకొని ఎవరి పేరు అయితే కనుక ఈ మంత్రం రోజుకు ఒక ఐదు సార్లు చెప్పి గ్లాస్ నీళ్ళతో పూజ చేస్తారో వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా ఈ అమ్మాయి అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ మంత్రం ఎక్కడ నేర్చుకున్నా అంటే ఎయిత్ క్లాస్ తెలుగులో పద్దెనిమిది నేర్చుకున్నాను నేను దాన్ని బట్టి బట్టి ఇప్పుడు మీకు చెప్తానా నవ్వుతున్నావు ఎందుకు సాధి మరి ఇంకొక పద్యం కూడా వచ్చా సాధి నాకు కాదు నాకు నైన్త్ క్లాస్లో ఇంకో పద్యం కూడా వచ్చా సాధి జిలుగుం బంగారు రంగుల గులుకు మేలు చిన్నారి పూగుత్తి సొమ్ములు గీలించిన తుమ్మ కొమ్మలకు నువ్వు నీ పిల్లం ఊగల తగిలించుకొని రేం బగులు ఊగరా గాడి పెట్టి మీకు కూడా ఆచరించ గిజిగాడ అని గిజిగాడు పద్యంలో పద్యం ప్రాక్టీస్ చేసింది ఇలాంటి పిచ్చి పద్యాలు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేసి తొంగనా కొడుకులు వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నారంటే యూట్యూబ్లో ఇట్లాంటి పిచ్చి పులిహోర వీడియోస్ అబ్బాయి ఇవి దయచేసి వీళ్ళని నమ్మి మీరు డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ ఏంటంటే ఎవరినన్నా అట్రాక్ట్ చేసుకోవడం కానీ మీకు మేము చెప్పేదైనా ఎవరు చెప్పేదైనా నిజమైన వశీకరణం ఏంటంటే మస్తుగా హానెస్ట్గా ఉండండి మేము ఎవరినైతే మీరు ట్రై చేస్తున్నారో హానెస్ట్గా ఉండండి మీరు హానెస్ట్గా ఉండండి టూ ఏంటంటే ప్రేమగా మాట్లాడండి ప్రేమగా అంటే ఈ యాంగిల్లో బాగుండే బా బెటరు ఇలాంటి పులిహోర మార్గాలు ఎంచుకోకుండా ఇలాంటి పులిహోర మార్గాలు ఎంచుకోకుండా దయచేసి ఇలాంటి మార్గంలో వెళ్ళండి నువ్వు ఏంది ఆశ చేసింది గ్లాస్ నీళ్ళతో వశీకరణ ఏమైనా ట్రై చేయగలదు సాతి నువ్వు రెండు గ్లాసు నీళ్ళతో చేయి ఒక గ్లాస్ ఓ పక్క పట్టుకో ఇంకో గ్లాస్ ఇంకో పక్క పెట్టుకుని ఆవాహయామి ఆవాహయా మూడు గ్లాసులు వద్దులే మూడు చేతులు లేవు కదా ప్లాస్టిక్ లోటు పట్టుకుంటే మళ్ళీ మంత్రం చదవ సో ఇలా బా ఏంటంటే వశీకరణం కానీ కోడిగుడ్డు మీద మంత్రాలు కానీ అంతరాలు కానీ మరల మందులు కానీ వీడియోలు తీస్తే వ్యూస్కి బాగుంటాయి నా దగ్గర ఏంటంటే ఇన్ని రోజులు ఆ పోనీ లెబ్బా వ్యూస్ వస్తున్నాయి కదా అని నేను కూడా చాలా మంది చెప్పిన మరల మంది వీడియోలు తీయరు మరల మంది వీడియోలు తీయరని కానీ ఈ నెమ్మ జీవితం ఇప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళు వ్యూస్తో ఆగిపోవట్లేదు ఏం జరుగుతుందంటే వాళ్ళు వ్యూస్తో ఆగిపోకుండా డబ్బులు కూడా దొబ్బడం మొదలు పెడుతున్నారు మీరు చూసుకున్నట్లయితే చాలా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఎంత బాగా చెప్తారంటే అమ్మవారి నమస్కారములు శుభ ఏదో మంత్రం చదివి అందరికి శుభం కలుగున కాక వెంటనే వచ్చాడు ఇంకా మేము ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్దాము ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్తే మీకు నచ్చిన ఏదైనా వ్యక్తి కానీ లేదంటే అమ్మాయి కానీ మీరు వశపరచుకోవాలనుకుంటున్నారా ఈ మంత్రాన్ని రోజుకు మూడు సార్లు జపించేసి ఓం హైమ్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ పుల్లా ఐస్ క్రీమ్ పుల్లా అంతే కదా నాకు అంతకంటే రాదు అంటే వాడు అదే చెప్పాడు సార్ అది ఏందో అంటే అది ఆశ అయితే కనుక కింద అది ఎవడో కామెంట్ చేసినా దాన్ని పిన్ చేసి పెట్టింది ఈ మంత్రం చదవండి గ్లాస్ నీళ్ళతో వశీకరణం చేసుకోండి అని సో ఇలాంటి పిచ్చి పనులు అయితే కనుక దయచేసి ఎవరు చేయకండి అబ్బా ఈ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ వ్యూస్ రానికి అయితే బాగా పనికి వస్తాయి తప్ప ఇంకోటి వశీకరణం అయితే ఉంది ఇంకోసారి గుర్తుపెట్టుకోండి కాకపోతే మీరు ఎవరు చేయరు మీరే వాన్ లక్లో వాళ్ళకు లోన్ అయిపోయి వశీకరణం అయిపోతారు స్వామి చెప్పు స్వామి వాళ్ళు ఏం చెప్తే అది నువ్వు చేస్తుంటావు ఏదో ఇన్నోటోళ్ళు ఇరుపప్పులు అయితే కనుక చాలా చెప్తారు వాళ్ళు అబ్బా నల్ల కూడే కావాలంటారు తెల్లది మన ఊర్లో కూడా ఎప్పుడో ఒకసారి విన్నాను అబ్బాయి మామూలు కోడి అయితే మళ్ళీ దిగదు నోట్లోకి నల్ల కోడి రక్తమే కావాలా అట్లా పుచ్చిపోయిన కొబ్బరికాయ కావాలా నల్ల కోడి రక్తమే కావాలా అమ్మాయి జుట్టు కావాలంటే ఎవడన్నా జుట్టుగా తెచ్చుకొని పోయిచ్చారు దరిద్రంగా ఉంటే అసలు నీకు బాగోదు చాలా బాగోదు సాధి బట్టలు తీసుకురారి జుట్టులు తీసుకురారి ఫోటో అవి ఒకప్పుడు ఉండేటివి బాగా ఇప్పుడు అంతా లేటెస్ట్ ట్రెండ్ వచ్చింది వాట్సాప్తో వశీకరణం ఫోన్ నెంబర్తో వశీకరణం అంట కర్మ కొద్దీ ఏంటంటే ఆ ఫోన్ నెంబర్ వాళ్ళ అమ్మ పేరు మీద వాళ్ళ అమ్మమ్మ పేరు మీద ఉన్నది అనుకో మీకు ఎవరు పడతారో మీరే ఆగించుకోండి చచ్చిపోయిన మా నాయనమే గుర్తొస్తాను చూసి సో ఏదో మేమైతే సరదాగా చెప్పట్లేదు దయచేసి అయితే కనుక ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి దయచేసి పిచ్చి పులిహోర వశీకరణాలు అన్నీ మా పక్కన పెట్టండి మీ డబ్బులు మీరు కాపాడుకోండి కాపాడుకోండి వాళ్ళకి నీకు ఏమైనా మంది పెట్టమంటావు సాతి నాకేం మందులు వద్దులే మొత్తానికి ఏ ముహూర్తాన ఈ మరల మంది వీడియో తీసినామో కానీ తండ్రి అబ్బా అప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటంటే దానికి లక్ష వ్యూస్ ఉన్నాయి సాతి కరెక్ట్గా లక్ష వ్యూస్ మరల మందు మనం చేయకముందు ఏంటంటే నాకు ఒక రోజు గుర్తొచ్చింది ఎవరో కామెంటీ మా మందు నా మూనికి మందు పెట్టినావే నా మూనికి మందు పెట్టినావే తిట్టుకుంటూ పోతున్నాయి దావం బట్టి మరి ఇదేదో బాగుంది కదా టాపిక్ అని ఆ రోజు దాని గురించి ఎత్తికి నేనే పోయి ఆడ ఏదో జంతువులకు ఇది అదే కథలు చెప్తే కనుక ఆ కథనే సీరియస్గా తీసుకొని అబ్బా ఇంకా జనాలు ఇంకా వద్దులేనైనా యూట్యూబ్ మొత్తం మోత మోగి ఈరోజు కూడా లక్షల వ్యూస్ కురిపిస్తున్నాయి ఒక రకంగా నా థాట్కి ఇంత మంచి వ్యూస్ ఇంత మంచి ఆలోచన అది అన్నీ ఉన్నందుకు మర్చిపోయినా నా వీడియోకు ఎక్కువ వ్యూస్ వచ్చినా
నా మౌన్ కింద నేను మందు మందు పెట్టినావే నువ్వు అని తిట్టుకుంటా పోతున్నా అది రొడ్డు ఒకటి సరే బా పల్లెటూరులో ఇట్లాంటివని కామన్ సో మొత్తానికి అయితే నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా మంత్రం చెప్పాలని ఇంకోసారి ఏమన్నా చింతకాయలు కాదు సాధ్య మంత్రం బాగుంటుంది ఏంది రెండో బాలకుల ఆరా చల్ది కూడా వన్ రమ్య స్థలంబై ఇక్కడ దండంబై లేగా దూడలు నీరు రాగి ఇరు వందు బచ్చికలు మీ చుండ నమంద ప్రీతి భక్షింతమే అంటే ఏమర్థమంది అంటే కృష్ణుడు అంటే ఆవులు మేపేటప్పుడు ఏంటంటే పక్కన పిల్లలందరినీ పిలిచిన అంటే మధ్యాహ్నం బోక టైం అవుతుంది రా రా అన్న తిందాము ఇక్కడ అన్ని బరువులన్నీ గడ్డి తిని పండుకున్నాయి నీళ్ళు కూడా బాగా ప్రవేశిస్తున్నాయి ఇక్కడ కూర్చొని అన్నం తిందాము రండి అని పిలిచే టైంలో ఇట్లాంటి పద్యం అన్నాడంట సో నాకు ఎన్ని రోజులకు పనికి వచ్చింది ఇది చిన్నప్పుడు నేర్చుకుంది సరే మరి ధన్యవాదాలు బాయ్